കിഡിൽ എന്ത് വെറൈറ്റി ചിക്കൻ സ്നാക്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫുൾ ഫാമിലിക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഒറ്റ എണ്ണം മതി അടിപൊളി ടേസ്റ്റും ആണ് സോഫ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ക്രിസ്പിയും ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഷെയറും ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രത്തിൽ നാല് കപ്പ് മൈദയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട അത്രയും ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് കപ്പ് മൈദ വേണം ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് ഓയില് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര കപ്പ് പാല് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പാല് ചെറിയ ചൂടുള്ള ഒരു പാലാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ചൂട് വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കുറച്ച് ക്രിസ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഉറപ്പ് വരുത്തണം കേട്ടോ ഒന്നുപോലും മിസ്സായി പോകരുത് എല്ലാം തന്നെ വേണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് ആ മാവ് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം ഇടക്കായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം ഒട്ടും ഹാർഡായിട്ട് പോകരുത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് തടവി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട മിക്സ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് വെളുത്തുള്ളി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ഇടാം ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് ഇടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇടാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് സവാളയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഒരു പകുതി ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എത്ര കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വാറ്റിയെടുക്കണം ഈ സവാളയും ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വാടി വരണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള പൊടികൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം ഈ സവാളയും ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി വാടിയതാണ് എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി ആ പൊടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു കുത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി വാട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത പൊടികളൊക്കെ ഈ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ പുഴുങ്ങി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സ് എല്ലാം ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു ഈ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച മാവാണിത് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ
എന്ന് മാത്രം നീളത്തിൽ കിട്ടുമോ അത്രയും നീളത്തിൽ നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല നീളത്തിൽ ഇത് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ മുട്ടയും പാലും ഓയിലും ചേർത്തുള്ള ആ ഒരു മിക്സ് നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷീറ്റ് ഫുൾ ബ്രഷ് ചെയ്യണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചിക്കനും ഒക്കെ ഇട്ട ആ ഒരു ഫില്ലിങ് ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് വച്ചു കൊടുക്കണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നീളത്തിൽ വേണം വച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നീളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഷീറ്റ് അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെ നമ്മളിൽ നല്ല മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് മിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല നീളത്തിൽ നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെ വച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പതിയെ ഷീറ്റ് കീറി പോവാതെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി അപ്പുറത്തെ സൈഡ് വരെ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നല്ല ഓയിലും ഒക്കെ ഒഴിച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി വെച്ച മാത്രമാണ് ഇതേപോലെ ഇരുട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പറ്റി പിടിക്കും എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ റൗണ്ട് ആക്കി വെക്കാം മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി വെച്ചതായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഷീറ്റും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതേപോലെ ഫില്ലിങ് വയ്ക്കാം റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പാൻ എടുക്കുക ഇനി നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഓയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എല്ലാം മാവും വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഓരോ റൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ എൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നും വച്ചു കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് ഇതേപോലെ വച്ചതിന് മുകളിൽ കോട റൗണ്ട് അടിച്ച് റൗണ്ട് അടിച്ച് വച്ചു കൊടുക്കാം വച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഷീറ്റ് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ എടുത്ത ആ ഒരു മാവ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇത്രയും ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു മിക്സ് ഇല്ലേ മുട്ടയുടെ മിക്സ് മൊത്തത്തിൽ ആ ആ ഒരു റൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അതൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നല്ല റെഡ് കളറായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ഈ ഒരു എഗ് വാഷ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു തീ കുറച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടണം അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു വലിയൊരു പാത്രം മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് മറിച്ചിടാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നിട്ട് പയ്യ പാത്രത്തിൻ്റെ ബാക്ക് ഒന്ന് മുട്ടി കൊടുക്കുക അതൊന്ന് വിട്ടു പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ മറിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ വെന്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു മൂടി പാത്രത്തിൽ നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് പയ്യെ പൊട്ടിപ്പോവാതെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൈ കൊള്ളാതെ നന്നായിട്ട് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേ സെയിം വെച്ചിട്ട് അതിനെ മൂടി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി നല്ല തീ കുറച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു സൈഡ് ഓൾറെഡി നന്നായിട്ട് വെന്തതാണ് മറ്റേ സൈഡ് കൂടി നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ താരം സോഫ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ക്രിസ്പിയുമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ